你在胡说八道。小丫头，你是不是看上罗征那小子了？这一招，我本来是打算留到决赛的，罗征危险了。星辰之力，破！小雨峰罗征，胜！宗主，恳请您让我见哥哥罗征一面。你兄长罗征正在参加拳风大比，他的天赋并不逊色于你，哥哥。恭喜罗师弟，没想到你这么快就能领悟剑意。其实我的剑步是跟华师兄你学的，师兄不会怪我偷师吧？若只看一遍，便能学会剑步，那青云宗人人都应该会了。你能学会，便是你的机缘。无论如何，还是多谢师兄指点。师弟客气了，裴师兄的比赛开始了。谢师兄也是田一峰的弟子吧？他原本是青云榜第一，但他外出斩妖，错过了三年前的大比，裴师兄拿下了第一。那依华师兄看，谁更厉害？不好说。谢师兄刀法已接近圆满，但裴师兄的金钟罩已经大成，极能攻破。裴天耀，这青云榜第一的名头，我让了你三年，是时候还给我了。名头如浮云，与我皆虚妄。你若真想要，先破我金钟罩。你已经输了，切勿勉强自伤。我是不会输的。苍天霸道，最强一击。竟然破了！也不过如此。我金钟罩没破吗？我分明看见破了呀！嗯，那只是刀一斩中金钟罩后，再强压下折断，造成的错觉而已。呀！传弟子裴天耀，胜！连谢师兄都破不了金钟罩，哎，至今为止，还没人能逼裴师兄出第二招呢。嗯。
，化天命不拔剑，裴师兄只防不攻。他们俩要是对上了，那就精彩了。裴师兄，此剑一出，定不负你。我也想试试裴师兄的金钟罩，究竟有多厉害。神风大比第二阶段结束，明日辰时。还是第三阶段比试，最终获胜的两名弟子参加决赛。罗征又晋级了。<笑>诚心给朱师妹道过歉了，你一定要替我好好收拾罗正，最好杀了这个混蛋。哎，师妹有命，师兄莫敢不从，我一定好好杀了罗正。可，师兄，你真动了杀心，我就是一时口快，不是非要你杀他。杀与不杀，取决于他如何回答我的问题。最后一轮比试正式开始。罗师弟，你在仙府之事上有所隐瞒，你可承认？我那日所说，确实有部分隐瞒，只因涉及我的私事。但裴云前辈之事，却是千真万确，无半点虚假。否则，我何必送还他的佩剑？裴余黄三家都知道有一名青云宗弟子从仙府出来，正在通缉此人。你示好我裴家。将罪责推到另外两家身上，便可得到庇护。我见过的世家，都是仗势欺人、不堪一击的臭鱼烂虾，我何必寻求你们庇护？罗师弟，你隐瞒在先，仙府又只有你一人存活，一切都是你一面之词，恕我难以相信。真相如何，我自会动用秘法分辨。既然你不信我，那就动手吧。满身魔气，你修的是魔道，是又如何？罗师弟，修炼魔功会影响心智，即便你心性本善，但也可能做出违心之事。万魔有道。
天赋潜力，下一届的大比时，他应当有希望拿第一。嗯，他对上裴天耀，还是力有未逮。罗正，你可以的。你破不开我的金胸罩，我不想伤你。金钟罩被破了，破了，破了！耶、yeah! ！哥哥加油！哼，不过是破了金钟罩而已，得意什么啊？师兄还没正经出手呢罗师弟，不得不说，你真的很让我惊讶。我也很惊讶。我本以为裴家和其他世家不同，但没想到你竟然是不辨是非之人。云姐如同我亲姐，我务必要弄清真相，方可为她再添之灵。因此，罗师弟得罪了。山接拱符，九幽十类尽除名。梭罗法印。被魔宫影响，杀心太重。这不过是你为了把我的罪名坐实，找的借口罢了。薄惹掌。师弟，你杀心成性，该伏法了。你没资格审判我。
彻夜害身如火，是有妖魔行恶。轮回至地狱，便会受着业火焚烧煎熬。你若心中无恶，这业火对你无可奈何；若你真做过伤天害理之事，这业火便是你的地狱。黑天要是禅修，本就克制罗征的天魔真气，再加上业火，生死有何惧？千锤百炼，成魔大道。你杀业诸多，魔性深重，伏魔，冥王法阵。一定不会有事的。